নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো শিশুদের অ্যাস্তমা যখন কোনো শিশু এই অসুখে আক্রান্ত তখন তৈরি হয় একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ কিভাবে ঠিক সেই সময় সেই শিশুটিকে রেহাই দেওয়া সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর নুপুর গাঙ্গুলি প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক মেডিসিন ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ কলকাতা ডক্টর গাঙ্গুলি আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত নমস্কার দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা টেলিফোন করুন এই দুটি নাম্বারে টু ফোর টেলিফোন করার সময় আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন ডক্টর গাঙ্গুলি আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই যে সারা বিশ্বে এখন অ্যাসমা নিয়ে একটা ভীষণভাবে আলোড়ন চলছে কারণ ডাব্লিউএইচওর একটা সমীক্ষা বলছে যে প্রায় চব্বিশ কোটি শিশুরা অ্যাসমাতে আক্রান্ত সে এই ভয়াবহ চিত্রটা কেন কিসের জন্য এইভাবে বাড়ছে হ্যাঁ সেটার জন্য অনেকগুলোই কারণ আছে আমি কিছু ভেঙে ভেঙে বলি আপনাদের নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এখন মা বাবারা অনেক অ্যাওয়ার হয়েছে এই অসুখটা সম্বন্ধে অনেক মা বাবাদের ওরা জেনেছে যে এই অসুখটা এক্সিস্ট করে আগে ওরা বুঝতেই পারত না যে বাচ্চার এই অ্যাজমা আছে এবং বিশ্বাসও করত না যে বাচ্চার অ্যাজমা আছে দু নম্বর হচ্ছে যে পলিউশন আমাদের সব জায়গায় এই এত বেশি পলিউশন আরম্ভ হচ্ছে পলিউশন আছে যার জন্য শিশুরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে যে লাইফস্টাইল আজকালকার যে লাইফস্টাইল এখন হয়েছে সিনথেটিক যা সিনথেটিক সব বাইরের খাবার দাবার ফাস্ট ফুড ওরিজিনাল যে ভাত ডাল মাছ তরকারি প্রায় বাচ্চারা ভুলেই গেছে সবই সিনথেটিক খাবার ওদের খাওয়ানো হচ্ছে বাইরের খাবার এনে খাওয়ানো হচ্ছে এই কারণও এটাও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ চার নম্বর হচ্ছে যে বাচ্চারা এখন যেহেতু মা বাবা দুজনেই ওয়ার্কিং তারা ডে কেয়ার সেন্টারে যাচ্ছে তারা ক্রেশে থাকছে একটা বাচ্চার থেকে আরেকটা বাচ্চার ভাইরাল ইনফেকশান প্রচণ্ডভাবে হচ্ছে আর এই ভাইরাল ইনফেকশানটা ভীষণই প্রবণতা বেড়ে গেছে তাতে বাচ্চারা আক্রান্ত হয়ে তাদের শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে তাই জন্য এখন বেশিরভাগই আমরা দেখি বাচ্চারা বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে রাদার দেন বড়রা আর এই গ্রুপ হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ আর এদেরকে যদি এখন আমরা ঠিক মতন চিকিৎসা না করি তাহলে এরাই কিন্তু পরে গিয়ে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে আক্রান্ত হবে বেশ ঠিক কোন বয়সের শিশুদের এই অ্যাজমা সম্ভাবনাটা বেশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা তো আমরা যেহেতু পিডিয়াট্রিক পপুলেশন আমরা চিকিৎসা করি আমরা দেখছি যে বিলো ফাইভ ইয়ার্স বিলো ফাইভ ইয়ার্স একটা গ্রুপ আছে ফাইভ টু এইটিন ইয়ার্স আর একটা গ্রুপ আছে বিলো ফাইভ ইয়ার্স হচ্ছে মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশান এই ভাইরাল ইনফেকশান বারবার বারবার ওদের যখন হয় সবাইকে তো আমরা আজমা বলবো না যখন ওদের বারবার বারবার এরম ভাইরাল ইনফেকশান হয় তাদের এই কি হয় যে এই যে শ্বাসনালী অসুখটা কি হয় যে আমাদের শ্বাসনালীটা এতটা থাকার কথা অ্যাজমা বলতে আমরা কি বোঝাই এটা আমি আপনাকে আমি সবাইকে একটু মানে বিস্তারিতভাবে জানাবো যে অ্যাজমা বলতে আমরা কি বোঝাই এইটা আমাদের শ্বাসনালী এইটা এতটা খোলা থাকা উচিত কিন্তু যেই ভাইরাল ইনফেকশান হচ্ছে বা ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে ঠান্ডা থেকে গরম গরম থেকে ঠান্ডা তখন এই শ্বাসটালিটা ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত মানে ভীষণ সেন্সিটিভ যাদের অ্যাজমা থাকে তাদের ভীষণ তারা তাদের শ্বাসটালিটা ভীষণভাবে সেন্সিটিভ তাদের এটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার দরুন কি হচ্ছে এখানে অক্সিজেন যাচ্ছে না বাচ্চাদের কাশি আরম্ভ হচ্ছে বাচ্চাদের বয়স্ক মানুষদের মতন তারা হাঁপায় না তাদের সিমটম হচ্ছে যে তারা কাশবে বেশিরভাগ কাশিটাই হয় রাত্রির বেলা এবং ভোরবেলা এই সিমটম দেখেই আমরা বুঝব যে বাচ্চাদের অ্যাজমা আছে আরও আরেকটা আরও আরেকটা কারণ অ্যাজমার আছে সেটা হচ্ছে যে বংশগত অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বংশগত যদি পরি বাড়িতে যদি সিনিয়র মেম্বার বা বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বারদের যদি কারোর অ্যাজমা থাকে তাহলেও বাচ্চাদের তাদেরও অ্যাজমা অ্যাটাক শুরু থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় 
বেশ যদি কোনো শিশুর অ্যাজমা অ্যাটাক হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বাবা মা বুঝবে যে তার শিশুর অ্যাজমা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই বাচ্চা সেটা আমি বললাম এর আগে যে বাচ্চারা কিন্তু বয়স্ক মানুষদের মানুষের মতো ওরা হাঁপায় না দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাই জন্য মা বাবার অনেক সময় অ্যাকসেপ্টও করতে চায় না যে তার বাচ্চার তার শিশুর অ্যাজমা আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিমটম হচ্ছে কাশি এই কাশি এমন কাশি যে কোনো ওষুধেই সেই কাশি কিছুতেই কমে না যতক্ষণ না এই পথটা আমরা এখান থেকে এতটা ডায়মিটার থেকে আমরা এতটা খুলে দিচ্ছি সেই চিকিৎসা দিলে তবেই বাচ্চার কাশি কমবে আর সেই চিকিৎসা দিলে যদি বাচ্চা ইম্প্রুভ করে সেটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাচ্চার অ্যাজমা আছে সেই বাচ্চার সিমটম আরম্ভ হবে প্রত্যেকবারই মা বাবারা এটাই বলে ডাক্তারবাবু বারবার 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 আমার বাচ্চার কাশি হচ্ছে প্রথমে নাক যেই সিজন চেঞ্জ হয় নাক দিয়ে জল পড়ে তারপরে তার কাশি আরম্ভ হয় সে কাশি কিছুতেই সারে না প্রত্যেকবারই একটু ভাইরাল ইনফেকশন হলে যদি হয় প্রত্যেকবারই জ্বর হয় তারপরে বাচ্চার কাশি আরম্ভ হয় ডাক্তারবাবু বারবার বারবার অ্যান্টিবায়োটিক দেয় কিন্তু কিছুতেই বাচ্চা সারে না এই কাশি অ্যান্টিবায়োটিকে তো সারবে না এই কাশি তখনই সারবে যখন এই ডায়মিটারের থেকে এই ডায়মিটার আমাদের যে আমাদের ফুসফুস শ্বাসনালী যখন এই ডায়মিটার পৌঁছবে তবে বাচ্চার কাশি কমবে ধরুন একটা শিশুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং সে মানে একদম নেতিয়ে পড়েছে এবং সেই অবস্থায় তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসা হলো সেই ক্ষেত্রে মানে ইমার্জেন্সি সেই সময় তো তার শ্বাসনালীটা খোলাটা প্রয়োজন কিভাবে সেই সময় তাকে রেহাই দেবেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তাকে খাওয়া বন্ধ করতে হবে ফুড আমাদের দেওয়া চলবে না ওই অবস্থায় যদি মারা তাকে খাওয়ায় তা বাচ্চা অ্যাসপিরেট করবে বাচ্চা অ্যাসপিরেট করে নিমোনিয়া হয়ে আরও সাংঘাতিক অবস্থা হবে সেই সময় আমরা বলি যে ফিড বন্ধ করুন বাচ্চাকে ভর্তি করুন বাচ্চাকে স্যালাইন দিন বাচ্চাকে নেবুলাইজ করুন অক্সিজেন দিন বাচ্চার পথ বড় হলে বাচ্চা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করবে অক্সিজেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন আমাদের সব কিছুই করাবে আমাদের খিদে বাড়াবে আমাদের হজম করাবে আমাদের ব্রেনে অক্সিজেন গেলে তবে বাচ্চার নাটানো ভাবটা কমে যাবে বাচ্চার জন্মনে হবে কিন্তু অনেক সময় এরকম দেখা গেছে যে মা বাবারা ভর্তি করতে চায় না তারা বলে না বাড়িতেই বাড়িতেই চিকিৎসা করুন বাড়িতেই চিকিৎসা করুন ওটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস হয়ে যায় কেননা বাচ্চা নেতেই পড়েছে বাচ্চার অক্সিজেন আমাদের কাছে যন্ত্র থাকে যে বাচ্চার অক্সিজেনটা কত বাচ্চার অক্সিজেন নাইনটি ফাইভ অবধি থাকার কথা কিন্তু বাচ্চার যখন এতটাই যখন কুচকে যায় তখন বাচ্চার শরীরে অক্সিজেন যেতে পারে না তার মধ্যে তখন মারা খাওয়ানোর চেষ্টা করে বাচ্চা আস্তে 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 যেহেতু ব্রেনে অক্সিজেন যায় না বাচ্চা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে তাই জন্য অক্সিজেনের পরিমাণ দেখা যে কমে যাচ্ছে কি না অক্সিজেন দেওয়া নেবুলাইজ করা আইভি ফ্লুইড দেওয়া বাচ্চার শরীরে জল যাতে না কমে যায় বাচ্চার ইউরিন আউটপুট দেখা দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যান অ্যান্টিবায়োটিক সবসময় মাদের এটা বলা হয় যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ঠিক করে দিন কিন্তু এই আমরা এই ফোরামটা আমরা আমরা ইউজ করব মাদের অ্যাওয়ার করার জন্য মা মানে মা বাবা পেরেন্টসদের যে এইখানে দরকার হচ্ছে জল অক্সিজেন আর নেবুলাইজেশন আর যদি এইটা বারবার বারবার যদি হয় তাহলে আমাদের ভাবতে হবে বাচ্চা যদি বারবার এই জিনিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় তাহলে আমাদের ভাবতেই হবে যে ওর অ্যাজমা আছে মা বাবাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে অ্যাজমা আছে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মা বাবাদের অ্যাকসেপ্ট করা কেননা অ্যাজমা যদি আমরা বলি তাহলে তার দীর্ঘদিন ট্রিটমেন্ট লাগবে সেই দীর্ঘদিন ট্রিটমেন্ট না করলে বাচ্চার বারবার এরম অ্যাটাক হবে আর অনেক সময় এরম হয়েছে বাচ্চারা এত ভয় পেয়ে যায় ডাক্তার দেখলেই তারা ভয় পায় তারা ভাবে যে এই আমাকে অক্সিজেন দেবে এই আমাকে স্যালাইন দেবে এই আমাকে লাইন করবে সেটা যাতে না করে সেই জন্য বাচ্চাকে কন্টিনিউয়াস ক্রনিক ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা তাদের বলি ইনহেলেশন থেরাপি দেওয়ার জন্য বেশ আপনি যে নেবুলাইজারের কথা বললেন এই নেবুলাইজারটা কিভাবে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে কি কি ধরনের ওষুধ আপনারা দিয়ে থাকেন হ্যাঁ নেবুলাইজারের জন্য আমরা যেটা নেবুলাইজেশনে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিফ করি বেশ এরম হয়ে গেছে এরম করে দিলাম কিন্তু এটা খুব সাময়িক এটা কিন্তু যেই এটার অ্যাকশন চলে যাবে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তারপরে আবার এটা এরকম হয়ে যাবে তো সেটা ইজ নট দ্য প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমাকে এমনই একটা ওষুধ দিতে হবে যাতে পথ সব সময় খোলা থাকে বাচ্চার বারবার পথ অবরোধ হয়ে যাচ্ছে আমরা পথ খোলা রাখবো তাই জন্য যদি আমি অ্যাজমা ডায়াগনোসিস করি তাহলে আমাকে দিতে হবে একটা কন্ট্রোলার ট্রিটমেন্ট কন্ট্রোলার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে নর্মালি এটা আমাদের এইটি পারসেন্ট খোলা থাকার কথা সেটা যদি সিক্সটি পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট হয়ে যায় তখন এরকম হবে 
তাই জন্য আমাকে ইমিডিয়েট রিলিফ করে কোনো লাভ নেই আমাকে কন্ট্রোলার দিয়ে পথটাকে সবসময় বড় রাখতে হবে সেটা কিন্তু নেবুলাইজ করে সম্ভব না নেবুলাইজার তো আমরা ইমিডিয়েটের জন্য দিই দ্যাট ইজ নট আ ফুল ট্রিটমেন্ট আমাদের কন্ট্রোলার দিয়ে এটাকে কন্টিনিউয়াসলি খুলে রাখতে হবে এবার কন্ট্রোলারের জন্য তো আমাকে রেগুলার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে রেগুলার ট্রিটমেন্টের জন্য আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পাফ মানে ইনহেলার ইনহেলার কিন্তু আবার ইনহেলারও মা বাবাদের প্রচণ্ড ইনোভেশন আছে ইনহেলার শুনলেই তাদের মনে হয় ওরে বাবা এটা তো বয়স্ক লোকের জিনিস এটা তো ছোট বাচ্চাকে দেওয়া যাবে না এটা দিলে বাচ্চার ক্ষতি হবে তারা নেবুলাইজ করবে বারবার গিয়ে নেবুলাইজ করবে এরকম আমরা অনেক সময় দেখেছি আমাদের ইমার্জেন্সিতে আসছে এসে নেবুলাইজ করছে চলে যাচ্ছে নেবুলাইজ করছে চলে যাচ্ছে ইনহেলার দিতে রাজি না ইনহেলার দিতে রাজি না কখন ডায়াগনোসিস করবেন যে এই শিশুটি চাইলু দাসমা এই যে স্ট্যাম করছেন সেটা তো বাড়ির লোকের কাছে একটা ভীষণ একটা ট্রমা হয়ে যায় আমার বাচ্চার অ্যাজমা আছে তো এই স্ট্যাম্পটা কখন করছেন একজন পেশেন্টকে একটা শিশুকে যে হ্যাঁ ও বাচ্চাটা সাফারিং ফ্রম চাইলু দাসমা তার ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি খুব পার্টিনেন্ট কোশ্চেন আপনি করেছেন এটা এটা সবারই সবার পক্ষেই জানা উচিত অ্যাকচুয়ালি 5 বছরের তলায় আমাদের কোনো টেস্ট করে আমরা ডায়াগনোসিস করে আমরা মা বাবাদের দেখিয়ে দিতে পারি না যে এইটা ওর এইট সিক্সটি পারসেন্ট খোলা আছে যদি এটা আমি দেখিয়ে দিই স্পাইরোমেট্রিক টেস্ট বলি অ্যাবাভ ফাইভ ইয়ার্স আমরা স্পাইরোমেট্রিক টেস্ট করি আমরা আইজি করি আমরা নানা রকম টেস্ট করে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে বিলো ফাইভ ইয়ার্স বিলো ফাইভ ইয়ার্সে প্রথম জিনিস হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে সিমটম আমরা স্কোর করি আমরা মাদের বলি যে আপনারা দেখুন আপনারা এই জিনিসগুলো স্কোর করুন প্রত্যেক মাসে বাচ্চার অ্যাটাক হচ্ছে কি না অ্যাটাক হলে নেবুলাইজ করলে বাচ্চা ভালো হয়ে যাচ্ছে কি না যদি নেবুলাইজ করলে ভালো হয়ে যায় তার মানে নিশ্চয়ই ওর পথ ছোটো হচ্ছে তাই জন্য বড় করলে ভালো হয়ে যাচ্ছে এটা কত ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে বাচ্চা কতবার ভর্তি হচ্ছে এক বছরের মধ্যে যদি বাচ্চা এই শ্বাসকষ্টের জন্য তিনবার চারবার ভর্তি হয়ে থাকে তার মানে ডেফিনেটলি দিস ইজ অ্যাজমা প্লাস তার সঙ্গে একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকবে বাচ্চার একটা অ্যালার্জির হিস্ট্রি থাকবে যে বাচ্চার গায়ে দাগড়া দাগড়া বেরোয় ফ্যামিলিতে সবাই অনেকেই আছে বাবা মা তারা প্রচণ্ড হাঁচি কাশি তাদের লেগেই থাকে সেই সাথে আমরা সবগুলো মিলিয়ে অ্যাজ এ হোল আমরা ডায়াগনোসিস করি যে দিস ইজ অ্যাজমা আর মা বাবাদের এটাও বলা হয় যে আপনারা রেগুলার আমাদের কাছে ফলো আপে আসুন ফলো আপ করে আমরা দেখব বাচ্চা কতটা ইম্প্রুভ করছে কতদিন আমাদের ওষুধ লাগবে তিন বছরও লাগতে পারে দু বছরও লাগতে পারে অনেক সময় পাঁচ বছরে যদি বয়সে বাচ্চাদের অনেক সময় ইম্প্রুভ করে যায় যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি না থাকে তাহলে অনেক বাচ্চা ইম্প্রুভ করে যায় তখন পাঁচ বছরের মধ্যে ভাইরাল ইনফেকশানটাও হতে হতে ওদের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় আর যে বাচ্চা ব্রেস্ট ফিড করে তাদেরও একটা ইমিউনিটি মার্ক কাছ থেকে আসে তো পাঁচ বছরে অনেক বাচ্চাই ইম্প্রুভ করে যায় কিন্তু সেই পাঁচ বছর বছর অবধি তাদের কিন্তু ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করতে হবে সেইটা মা বাবাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে এটা একটা ক্রনিক অসুখ ক্রনিক অসুখ কেন বারবার বারবার যখন এরম অ্যালার্জি হচ্ছে এই পথটা এরকম থাকার বদলে লাল হয়ে যাচ্ছে ইনফ্লেমড হয়ে যাচ্ছে লাল হয়ে যাচ্ছে আর যখনই কোনো ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে বা পলিউশনের যোগাযোগে বাচ্চা আসছে তখন এটা ফুলে গিয়ে এটা আর এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না তাই জন্য আমরা কন্ট্রোলার মেডিসিন দিয়ে এটাকে সব সময় খুলে রাখব যাতে বাচ্চার শীত হোক বর্ষা হোক আজকাল তো ওয়েদারেরও কোনো ঠিক নেই বর্ষার সময় বর্ষা হচ্ছে না এই সময় ঠিক ঠিক টাইমে হচ্ছে না তো বাচ্চা অ্যালার্জেনে এক্সপোজ হচ্ছে তখন বাচ্চার অ্যাটাক হচ্ছে বেশ আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার বলছেন হ্যালো লাইনটা মনে হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে কিভাবে স্ট্যাম্প করব কিংবা সেটাকে আমরা বলি স্পাইরোমেট্রি সেটাতে নিজেরাই মা বাবারা দেখতে পারবে যে বাচ্চার যে পথটা সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট খোলা ওই টেস্টটাতে আমরা যেই টেস্টের যে প্রসিজিওর আছে সেটা ব্রঙ্ক ডায়লেটর দিয়ে আমরা দেখি যে পথটা কত খুলল কত আছে আবার ওষুধ দিয়ে দেখব কতটা খুলল তাতেই বোঝা যায় যে বাচ্চার অ্যাজমা আছে সেটা আমরা মা বাবাদের দেখাই তাতে মা বাবারা কনভিন্সড হয় যে না আমার বাচ্চার অ্যাজমা আছে আমার বাচ্চার ক্রনিক ট্রিটমেন্ট লাগবে এই অ্যাজমাটা অ্যাকচুয়ালি এটা ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন এরম টাইপের 
অসুখ দিস এ ক্রনিক ডিজিজ যেখানে লং টার্ম ট্রিটমেন্ট দরকার কিন্তু অনেক সময় মারা মা বাবারা ইন বিটুইন ইন বিটুইন যেহেতু বাচ্চারা ভালো থাকে মা বাবারা ট্রিটমেন্ট স্টপ করে দেয় তারপরে আবার অ্যাকিউট একটা সাংঘাতিক শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে তখন এসে বলে ডাক্তারবাবু এই তো আপনি আমার বাচ্চা তো ঠিক হচ্ছে না আর ওদের ইনহেলারের সম্বন্ধে এত ভয় যে ওরা ইনহেলার বন্ধ করে দেয় এই অসুখটা তো এরকম বাড়বে কমবে বাড়বে কমবে যখন ওয়েদার স্টেবল থাকে তখন বাচ্চা ঠিক থাকে আবার যখন ঠান্ডা পড়ল নাক দিয়ে জল পড়ল আরম্ভ হলো তখন আবার এটা বেড়ে যায় তো যেই সময় বাচ্চা ঠিক থাকে মা বাবারা ওষুধ দিতে রাজি হয় রাজি হয় না তখনই প্রবলেমটা আমাদের হয় বেশ আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন নমস্কার আমি শুধু মাত্র ঢাকা থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমার বাচ্চার বয়স হচ্ছে সাড়ে তিন বছর হুম हाँ তো এই এই চিকিৎসা দিয়ে আপনার বাচ্চা কি ভালো হয়েছে অ্যাসথেলিন নিয়ে আপনার বাচ্চার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছিল মোটামুটি সুস্থ আছে কিন্তু ওই রাত্রিবেলা একটু হ্যাঁ 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 করে ও নিশ্চয়ই খুব আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাদের ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার দিদি নমস্কার আমার দেড় বছরের ছেলে আছে তো ওর মানে যখন এরকম শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ঠিক এই পেটের দুই পাশটা ঢুকে যায় এবং চোখগুলো বড় বড় করে নেয় এবং খুব বুকের ভেতর থেকে শ্বাস শাঁ করে শব্দ আসতে শুরু করে তো আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত তখন খেতে চায় না কিছু করতে চায় না তখন তো এটি মানে কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং আমাকে একটু যদি বলেন যে এর থেকে কি করে ওকে সুস্থ করা যেতে পারে কিভাবে এরকম পরিস্থিতি যদি হঠাৎ করে হয় কি করা যেতে পারে ধন্যবাদ আচ্ছা তো এখানে আপনার বাচ্চার বয়স কত বললেন বয়স কত বলল এখানে এখানে বয়সটা বলেছে দেড় বছর প্রথম যিনি দর্শক বন্ধু ছিলেন ওইটার উত্তর আগে নিয়ে তারপর আমরা দ্বিতীয় প্রথম দিয়ে প্রথমে যিনি প্রশ্ন করলেন ওনার ওনাকে আমি এটাই বলবো যে যদি শুধু বাচ্চা অ্যাসথেলিন নেয় তা সত্ত্বেও যদি তার তার আর তারপরে আপনি দেখছেন যে প্রত্যেক রাত্রেই সে হাসপাস করছে তার একটা কন্ট্রোলার ওষুধ দরকার তার মানে ওকে কন্টিনিউয়াস ওষুধ নিতে ওষুধটা নিতে হবে অ্যাসথেলিনটা হচ্ছে সাময়িক ইম্প্রুভ করবে কিন্তু ওকে কন্টিনিউয়াস ওষুধ দিতে হবে এটা এই চিকিৎসা এখন প্রত্যেকটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রত্যেকটা জেলা সব জায়গায় এই চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল আছে আপনি আপনার কাছের সরকারি হাসপাতালে আপনি যাবেন ওইখানে গেলে আপনি এই চিকিৎসাটা বিনামূল্যে পাবেন কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট করলে আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে আপনার বাচ্চাকে এমন ওষুধ দিতে হবে যেটাতে আপনার বাচ্চার আমি আগেও বললাম যে বাচ্চার পথ খোলা রাখার জন্য আপনাকে কন্টিনিউয়াস ওষুধ দিতে হবে আর অ্যাসালিনটা পথ যদি খোলা থাকে তাহলে অ্যাসালিন দরকার লাগবে না এটাই হচ্ছে আমার প্রথম দর্শক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় যিনি আপনি যেটা বলছেন যে সিমটমটা শুনে যে তার পেটের ভেতরে এটা ঢুকে যায় সে খেতে পারছে না তার সে বড় বড় চোখ হয়ে যায় ডেফিনেটলি এটা সিমটম অফ অ্যাজমাক আমি একটু আগে যেহেতু যেরম বললাম যে ছোটো বাচ্চাদের তো প্রুভ করা যাচ্ছে না যে আমি কোনো টেস্ট করে আপনাকে বলতে পারবো না যে আপনার বাচ্চা অ্যাজমাই আছে কিন্তু ওর সিমটম দেখে মনে হচ্ছে ওর অ্যাজমাই আছে ওরও সেই কন্ট্রোলার মেডিসিন লাগবে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে নেবুলাইজেশনের ওপর ভরসা করবেন না নেবুলাইজ করতে গেলে বাচ্চার অনেক দেরি হয়ে যায় আপনার বাচ্চার দু রকম ওষুধ লাগবে একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার একটা হচ্ছে রিলিভার কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে সারা মাস ধরে আপনার বাচ্চাকে ওষুধ দিতে ওষুধ দিতে হবে আর রিলিভার হচ্ছে যখন ওর অসুবিধা হবে তখনই দিতে হবে বাচ্চাকে কন্টিনিউয়াস আপনি ডাক্তার দেখাবেন অনেক সময় অল্প মাত্রায় ওষুধ দিয়ে স্টার্ট করলে যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় আমরা বেশি মাত্রায় ওষুধ আমরা বাড়িয়ে দিই যাতে বাচ্চা সুস্থ থাকে আমি এটাও বললাম যে যদি বাচ্চার পথ খোলা না থাকে অক্সিজেন পাবে না খাবে না জোর করে খাওয়ালে লাংজে চলে যাবে আরও বিপদ হবে
বেশ এই যে চিকিৎসা সংক্রান্ত আপনি বললেন যে ইনহেলার ইউজ করা হয় এবং দু রকমের ইনহেলার ইউজ করা হয় সেগুলো যদি একটুখানি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন যে চিকিৎসা কিভাবে অ্যাজমার করা হয় হ্যাঁ অ্যাজমার চিকিৎসা হচ্ছে যে আমরা সব সময় প্রেফার করি ইনহেলার ইনহেলার দু রকমের হয় একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার একটা হচ্ছে রিলিভার জিনিসটা আমি আপনাকে একটা খুব মানে সিম্পল একটা সিমিলে দিই যে আপনার বাচ্চার আশি নম্বর পাওয়ার কথা আপনার বাচ্চা ষাট পাচ্ছে কেন পাচ্ছে যে তার এটা মানে তার সে পারছে না ষাট পাচ্ছে সে পারছে না অর আমি যদি বলি যে একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেই পুলিশ আসছে রাস্তা খুলে যাচ্ছে ঠিক সেরকম শ্বাসটালি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার যেই আপনি রিলিভার দিচ্ছেন রিলিভার মানে সামূহিক সামূহিক রিলিভ পুলিশের মতন সামূহিক যেই রিলিভার দিচ্ছেন পথ খুলে যাচ্ছে আবার যেই রিলিভার বন্ধ করে দিচ্ছেন আবার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই পথটা খুলে রাখার জন্য যদি যেরকম আমরা পুলিশ যদি বসিয়ে রাখি আপনি সেরকম যদি কন্ট্রোলার মেডিসিন দিতে থাকেন আপনার পথ কন্টিনিউসলি খোলা থাকবে বাচ্চার কোনো সিমটম হবে না ঠিক সেই জন্য সেরকম আমাদের একটা কন্ট্রোলার মেডিসিন আছে একটা রিলিভার কন্ট্রোল মানে পথটাকে বড় করে রাখবে কন্ট্রোল করে রাখবে আর রিলিভার মানে চুপসে গেলে বড় করবে যদি পথ যদি কন্ট্রোল থাকে যদি পথ বড় থাকে এইটি পারসেন্ট যদি খোলা থাকে তাহলে আর রিলিভার লাগবে না আর এইটা ডিপেন্ড করছে যে আমরা ডোজ বাড়াবো কমাবো বুঝে বাচ্চার সিমটম দেখে বাচ্চা যদি ভালো থাকে একশো পাওয়ারের নিলেই যদি ভালো থাকে আমরা একশো পাওয়ারই দিয়ে যাব যদি আমরা দেখি একশো পাওয়ারে ভালো নেই আমরা বাড়াবো দুশো পাওয়ার করব দুশো পাওয়ারে ভালো থাকলে আমরা কন্টিনিউ করব তারপরে আস্তে আস্তে আমরা সিমটম দেখে ওটা বন্ধ করব আমরা যদি যদি সিমটম ইম্প্রুভমেন্ট না হয় আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে বেশ আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নাম কে বলছেন রাত্রে শুলেই ওর না নাকটা বন্ধ হয়ে যায় মানে আমি ওই প্রায় একটা রেজাল্ট ওকে এক ড্রপ করে দুনাকে দিই এবং যেদিন রাতে দি না আমি যে দেখি যে ও মানে ঘুমোতে ঠিক করে পারছি কিনা তো মাঝ রাত্রে সেই ছটফট করে বুঝতে পারি যে নাকটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন আবার রেজাল্ট ড্রপ দিলে তখন আবার ঘুমিয়ে পড়ে মানে রিজাল ডক্টর প্রায় রোজই রেগুলার বেসিসে নিতে হচ্ছে তো এটা যদি কিছু সলিউশন বলেন ডাক্তারবাবু তাহলে খুব ভালো হয় ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন আপনার আপনার এই সিমটম শুনে মনে হচ্ছে যে আপনার বাচ্চার অ্যালার্জিটা নাকে আছে আমরা এতক্ষণ যে অ্যাজমা আমরা অ্যালার্জি বলছি সেটা ফুসফুসে লাংজে এই টিউবে কিন্তু আপনার বাচ্চার অ্যালার্জিটা নাকে আছে অনেক বাচ্চার এরকম হয় যে শুধু অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলি আমরা নাকে হয় নাক বন্ধ হয়ে যায় এটাও এটাও একটা ক্রনিক অসুখ আর পার্টিকুলারলি সিজনে এটা হয় এর জন্য কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে একটা নেজাল স্প্রে আজকাল ভালো ভালো স্প্রে পাওয়া গেছে পাওয়া যায় সেই স্প্রেটা ওকে ইউজ করতে হবে প্লাস আপনার বাড়িতে ভেন্টিলেশনটা একটু ভালো রাখতে হবে বদ্ধ ঘর বেশি পারফিউম সিগারেট স্মোকিং গন্ধ এই সবগুলো ওর চলবে না ওর নাকটা ভীষণ সেন্সিটিভ ওর নাক সেন্সিটিভ ওর ফুসফুসের টিউবগুলো অতটা সেন্সিটিভ নয় এইটাকে বলা হয় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আর আপনি যদি এইটা ঠিক মতন চিকিৎসা করেন ও ডেফিনেটলি ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে যাবে বেশ যে আলোচনায় আমরা ছিলাম যে কন্ট্রোলার আর রিলিভার তো কন্ট্রোলারটা কতদিন অবধি ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা সেটা কন্ট্রোলারটা তো ডক্টরের কাছে গিয়ে গিয়ে আমরা আমরা সিমটম স্কোর পাঁচ বছরের তলায় হলে আমরা সিমটম স্কোর দেখব আমরা দেখব যে ওর ছ মাস ওর কোনো সিমটম হয়নি কন্ট্রোলার নিয়ে ভালো আছে তখন আমরা ডোজটা কমিয়ে আমরা দেখব যে ও ডোজ কমিয়েও যদি ভালো থাকে আস্তে 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 আমরা বন্ধ করব আমি আগেও বলেছি যে পাঁচ বছরের তলায় বাচ্চাদের যদি এই অ্যাজমা হয় যদি আমরা অ্যাজমা ডায়াগনোসিস করি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি কারোর অ্যালার্জি না থাকে কারোর যদি অ্যাজমা না থাকে অধিকাংশ সময় পাঁচ বছরের তলায় বাচ্চারা ইম্প্রুভ করে যায় প্লাস তার সঙ্গে আরও কিছু দেখতে হবে যে এনভায়রনমেন্ট এটাও আমি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমরা অবজার্ভ করেছি আমাদের ক্লিনিকে যে শুধু ওষুধে কিন্তু হবে না যদি পরিবেশ যদি ঠিক না থাকে ধরুন অনেকের বাড়িতে আমরা দেখেছি যে তাদের বাড়িতে পাখি পোষে পাখি পোষে পাখির ব্যবসা এবার সেখানে তো আমাদের তাদের ব্যবসা তাদের তো কিছু করার নেই সেইতেই বা সেই পাখির এটাতেই বাচ্চার অ্যালার্জি হচ্ছে সেইখানে কিন্তু স্টপ করার স্কোপটা অনেক কমে যায় আন্টিনালেস তারা ব্যবসার জায়গাটা পাখি পরিবেশটা বাচ্চাকে ইদার চেঞ্জ করবে কিংবা 
পাখি কে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে তাহলেই বাচ্চা ইমপ্রুভ করবে অনেকবার পরিবেশ অনেক সময় পরিবেশ চেঞ্জ করে আমরা দেখেছি যে বাচ্চা ইমপ্রুভ করবে আমরা ফিরে আসব আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো तीन मास पर इमिडिएट रिलीवर जख और सब समय जो अपनी कंट्रोलर बुडिसोनाइट जो अपनी बंद करब सब समय अपनी सालबुटामल संगे रखबें जो कोटैक तक संगे संगे ये एबारदी अपनी देखें जो ये खूब बार बार ही नीते हे सालबुटामल मन हे ना जे ओषुद बंद कर दिए आबाचा के बार बार ही सालबुटामल दिए इमिडिएट रिलीव करते हे तक क्यों आबादे उ उल गो बैक आबार ओके बुडिसोनाइट स्टार्ट करब অবজারভেশন পিরিয়ড আমরা মাঝে মাঝে রাখি দেখার জন্য যে বাচ্চা সিমটম ফ্রি ছ মাস হয়ে গেছে বাচ্চার কোনো প্রবলেম নেই বাচ্চা তিন বছর হয়ে গেছে বাচ্চার ভাইরাল ইনফেকশনের এপিসোডটাও কমে যাচ্ছে বাচ্চা ভালো আছে কিন্তু যদি বারবার বারবার ওকে স্যালবুটামল দিতে হয় তাহলে কিন্তু আবার আবার ওকে আমাদের কন্ট্রোলার মেডিসিন বুডিসোনাইট দিতে হবে আর আমি আগেও বলেছি যে বাড়িতে যদি কারুর এরকম থাকে অ্যালার্জি অ্যাজমা যদি থাকে তাহলে চান্স আছে যে ওর দশ বছরেও আবার অ্যাটাকটা বাড়তে পারে পনেরো বছরেও আবার অ্যাটাকটা বাড়তে পারে আঠেরো বছরেও অ্যাটাকটা বাড়তে পারে মাঝখানে হয়তো ও ইম্প্রুভ করে যেতে পারে আবার জায়গা চেঞ্জ হলে অনেক সময় দিল্লি থেকে যারা কলকাতায় আসে তাদের একদমই ঠিক হয়ে যায় পরিবেশ পলিউশন যেখানে পলিউশন কম সেখানে গেলে বাচ্চা ভালো থাকতে পারে আবার যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে এমনি বাচ্চার অ্যাটাকটা বা ফিরে আসতে পারে বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন ইনহেলার আপনারা প্রেসক্রাইব করেন এই যন্ত্রটার মাধ্যমে তো একটু দেন একটু দেখিয়ে দেবেন এই যন্ত্রটা দর্শক বন্ধুদের জন্য আর একটু বলবেন যে কারণ কি হয় যে বাবা মায়েরা ভীষণ ভয় পেয়ে যান যে এই শিশুকে এই ইনহেলার শুরু করা হলো এবং এই প্রশ্নটাও তারা করেন যে এই অসুখটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে না তো তো সেইটার উত্তর কি দেবেন খুব পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন এটা অনেক সময় মা বাবারা বলে যে এত ছোট বাচ্চা কি ইনহেলার নিতে পারবে ছোট বাচ্চা তিন মাসের বাচ্চা চার মাসের বাচ্চা প্রয়োজনে তাকে নিতেই হবে নেবুলাইজ করছে যখন বাচ্চাকে তখন বারবার যদি নেবুলাইজ করছে তার মানে তার ডায়াগনোসিস তো এটাই দাঁড়াচ্ছে তার জন্য আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমাদের এটা ওষুধটা আমরা এরমভাবে দিয়ে থাকি একটা মাস্ক থাকে তার সঙ্গে একটা স্পেসার থাকে এই স্পেসার বাচ্চা তো এরকম করে ফু দিয়ে ফু দিয়ে এরকম করে প্রেস করে তো বাচ্চা কোয়ার্ডিনেট করতে পারবে না এখানে পাফ দিলাম বাচ্চা একটা ইনহেল করলো সেরকম করতে পারবে না আর এরকম ডাইরেক্ট আমরা কখনোই আমরা রেকমেন্ড করি না সবসময় আমরা বলি যে স্পেসার দিয়ে নিতে এরকম করে এইটা এটা নেবে বাচ্চার এটা ফায়ার করবে এরকম করে বাচ্চার মুখে রাখবে বাচ্চার নিঃশ্বাস নেবে নাপটা দেওয়া থাকবে বাচ্চা নিঃশ্বাস নেবে তিরিশ গোনা হবে তারপরে এটা সরিয়ে নেওয়া হবে আমি এটা আগে বললাম যে নেবুলাইজেশনের থেকে আমরা এটা প্রেফার করি নেবুলাইজেশনে যে এরকম বাচ্চাদের ভয় হয়ে যায় যে মুখে একটা চেপে দিয়ে মেশিন চলবে চেপে ধরা হবে বাচ্চা কাঁদতে আরম্ভ করে নেবুলাইজেশনটা ভালো করে কাজও করে না কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই স্পেসারটা যদি বাচ্চাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় ওরা ভাবে এটা খেলনার মতন আর এটা দেওয়ার পরে যখন ওদের আরাম হয় তখন ওরা ইজিলি অ্যাকসেপ্টও করে নেয় আর এটা ডে টু ডে প্র্যাকটিসের জন্য খুব ইজি হ্যান্ডি 
ছোট বাচ্চা বড় বড়দেরও ইনফ্যাক্ট আমরা স্পেসার দিয়েই আমরা এই ইনহেলারটা নিতে বলি কেন না ডাইরেক্ট দিলে পুরো ওষুধটাই গলায় চলে যায় লাংজে যায় না বিকজ এটা হাই প্রেসারে গলায় চাপ দিচ্ছে আর এইটা দিলে পর কি হবে এটা আস্তে আস্তে ফ্লো করে এটা লাংজে যাবে অনেক সময় মা মারা বলে যে আমি সিরাপ দিন ডাক্তারবাবু সিরাপ দিন এই যে একটু আগে উনি বললেন যে অ্যাসেলিন ইনহেলার দেয় অ্যাসেলিন মানে স্যালবুটামল সিরাপ দিন আমার বাচ্চাকে এটা আমরা দেব না আমরা ভীষণ ভয় পাই কেননা আমার শ্বশুর মশাই এটা নেয় ওনার ভালো হয় না উনি তো ওটা পাফটা নিচ্ছে কতদিন ধরে নিচ্ছেন ওনার ভালো হচ্ছে না সেটাতে একটা জিনিস আমরা আমি সবসময় বলবো যে এটা রেগুলার নিতে হবে কন্ট্রোলারটা রেগুলার নিলে তবেই ভালো হবে অধিকাংশ লোক নেয় না তাই জন্য ভালো হয় না আচ্ছা ওয়াই আমরা কেন সিরাপ প্রেফার করি না আমরা কেন ইনহেলার প্রেফার করি সিরাপে অনেক হাই ডোজ যায় একটা জিনিস আপনি যদি আমরা যদি ওষুধটা সিরাপটা যদি আমরা মুখে দিই সেটা লাং লিভারে যাচ্ছে পেট পাকস্থলিতে যাচ্ছে ব্রেনে যাচ্ছে তারপরে গিয়ে লাংসে যাচ্ছে আমাদের তো ওই সব জায়গায় পাঠানোর কোনো দরকার নেই আমরা ডাইরেক্ট আমরা এটা পাফটা দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট ওষুধটা লাংসে পৌঁছে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে কাজ হচ্ছে ডোজ কম আপনি এক বছরও দিন দু বছরও দিন মানে এটা মাইক্রোগ্রাম মানে মিলিগ্রামও না মাইক্রো মিলিগ্রামের একশত ভাগ মানে পার্টিকেলগুলো ডিপ যাচ্ছে তো আমি যদি সিরাপোকে লাগাতার যদি আমি তিন দিন বা পাঁচ দিনও খাওয়াই সারা বছরেও আমরা ইনহেলার মেডিসিনে অতটা ডোজ পড়বে না এটা এতটাই সেফ কিন্তু মা বাবাদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি যদি না হয় তাহলে চিকিৎসা হবে না বাচ্চা ইম্প্রুভ করবে না বাচ্চার গ্রোথ হবে না অক্সিজেন না পেলে তো বাচ্চা খাবে না বাচ্চার বার বৃদ্ধি হবে না বার বৃদ্ধি হবে না তাও সই মা বাবারা বলবে যে ইনহেলার দেব না ইনহেলার দেব না বাচ্চাকে কন্টিনিউয়াস ওষুধ দেব না হাজার বার আমরা বলি যে অক্সিজেন পেলেই বাচ্চা ইম্প্রুভ করবে বাচ্চার অ্যালার্ট হবে বাচ্চার বুদ্ধি হবে বাচ্চা প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে পার্টিসিপেট করবে সব সময় বলি না আমার বাচ্চাকে আমরা ধরে রেখেছি ও স্পোর্টসে এসে বলে দিদি স্পোর্টস হচ্ছে লিখে দিন ওর শিখ ওকে পাঠাবো না ও স্পোর্টসে গেলেই ওর ওরকম হবে ওর আবার হাঁপানিটা বেড়ে যাবে ওয়াই সব বাচ্চা আমাদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে বাচ্চা আর পাঁচটা বাচ্চা যা যা করছে সেরকমই করবে শুধু ওষুধটা নেবে ওষুধটা রেগুলারলি নিলেই কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু মা বাবাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে বেশ ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার আমি দেবাশিস দত্ত বলছি নদিয়া থেকে হ্যাঁ বলুন আমার ছেলে দেড় বছর বয়স হম তো ওর আপনার ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে মানে এক মাস পর পরই ঠান্ডাটা লেগে যায় যখন ঠান্ডা লাগে তখন নাকটা যদি খুব ঝরে আর একটু শ্বাসকষ্ট টাইপের হয় হম কিন্তু ঠান্ডাটা খুব তাড়াতাড়ি লাগে এক মাস পনেরো দিন পর পরই ঠান্ডা লাগে তো ডক্টরের কাছে গেছিলাম তো উনি বললেন যে লিভোসেপ্টিজেন মন্টিলিউকাস একটা সিরাপ ওর অ্যালার্জি আছে আর কি হম ওটা কন্টিনিউ করছে আর আপনার বডিকট আর লিভোল ইনহেলার ওটা দিতে ওটা কন্টিনিউ রাখতে হম কতদিনকে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন প্রথম প্রথম যিনি ফোন করলেন ওনার দেড় বছরের শিশু আপনি যে হিস্ট্রিটা দিচ্ছেন যেটা আপনি বলছেন যে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে আর নাক দিয়ে জল পড়ে আর অনেক সময় আপনি অ্যান্টিবায়োটিকও তার জন্য দেন এই যে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা কাশি হওয়া উনি একটা ইনহেলার ওনাকে দিয়েছে ইনহেলার দিয়েছে প্লাস ওই লিভোসেট্রিজিন মানে এটা দিয়েছে লিভোসেট্রিজিন মন্টিলুকাস কম্বিনেশন ওটা আপনি দিয়েছেন ওটা সর্দির জন্য তো ঠিকই আছে কিন্তু আপনাকে যেটা দিয়েছে আপনার ডাক্তারবাবু কন্ট্রোলারও দিয়েছে রিলিভারও দিয়েছে আপনি যেটা বললেন বডিকট আর লিভোলিন আপনাকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে আপনার বাচ্চা যখন ঘন ঘন হচ্ছে দেড় বছরের বাচ্চা তখন আপনাকে এই ওষুধটা কন্টিনিউ করতে হবে এভরি মান্থ এভরি টু মান্থ ডক্টরের সঙ্গে দেখা করতে হবে আপনার বাচ্চা ইম্প্রুভ করতে আরম্ভ করলে আপনার ডাক্তারবাবু নিজে নিজেই সেটা বন্ধ করে দেবে আর প্রোভাইডেড আপনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি কিছু আছে কি না সেটা দেখতে হবে আপনার বাড়ির পরিবেশে আশেপাশে কোনো ফ্যাক্টরি বা আপনার অনেক সময় বিজনেস করতে গেলে অনেকের আছে কাপড়ের গোদাম বাড়িতে কাপড়ের গোদাম আছে সেইখানে সেই 
গোডাউনে থাকেও কিন্তু ওই যে কাপাস আর ওই সবের এতে অ্যালার্জি হয় বাচ্চার কোনো কিছুই ওই সব যদি পরিবেশ যদি আপনার একেবারে ঠিক থাকে তাহলে আপনার বাচ্চা এই ওষুধই রেসপন্ড করবে মেবি ওটা একটু দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে হবে কন্ট্রোলারটা কন্টিনিউ করবে আর অ্যাসালিনটা কিংবা লিভোলিনটা ওটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় যিনি দর্শক বন্ধু ফোন করলেন উনি বলেন একটা স্ট্রেচ ইনহেলার কতদিন ব্যবহার করা সম্ভব খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি এই প্রশ্নটা অধিকাংশ মা বাবারা করে থাকে এই যে আপনাকে যে আমি এই স্পেসারটা দেখালাম এই স্পেসারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এইখানে এই যে আমরা বললাম যে স্পিডটা কমিয়ে দেয় ওষুধের স্পিডটা কমিয়ে দিয়ে এটা ডাইরেক্ট আস্তে 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 লাগজে যাবে এইবার কি হয় যে বেশি পুরনো হয়ে গেলে ওষুধের পার্টিকেলগুলো গায়ে লেগে যায় আই আই নো তো আইডিয়ালি গায়ে লাগার কথা না আর পার্টিকেলগুলো খুব ফাইন পার্টিকেল পার্টিকেলগুলো নিচ গলায় লাংজে যাওয়ার কথা কিন্তু বেশি পুরনো হয়ে গেলে এই পার্টিকেলগুলো এখানে লেগে যাবে সাদা হয়ে যাবে তখন এটা কাজ করবে না জেনারেলি আমরা ছ থেকে এক মা এক বছর অব্দি আমরা এটা ইউজ করতে বলি আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এটা যদি নোংরা হয়ে যায় এটা ধোবেন ধুয়ে কখনো কাপড় দিয়ে মুছবেন না কেননা এটাকে বলা হয় জিরো স্ট্যাট স্ট্যাটিক এলার স্ট্যাটিক এনার্জি স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি এটাতে তৈরি হয় যদি কাপড় দিয়ে মোছেন তাহলে স্ট্যাটিক এনার্জি তৈরি হবে যেরকম চুলে আপনি যদি চিরুনি দেন কেরম এটা ধরে নেয় তো ওটা স্ট্যাটিক এনার্জি হয় এইখানে ধরে নিলে কিন্তু ওষুধগুলো এর গায়ে লেগে গেলে কিন্তু লাংজে যাবে না সেই জন্য এটাকে ধুয়ে এমনি এরকম করে রেখে দেবেন নিজে নিজে জলটা গড়িয়ে পড়ে যাবে কিন্তু কাপড় দিয়ে বা কাগজ দিয়ে মোছা মুছলে এটা ছ মাসও যাবে না এটা আপনাকে দু মাস পরেই চেঞ্জ করতে হবে আর এই মাস্কটা জেনারেলি আমরা তিন বছর অব্দি মাস্ক দিয়ে থাকি তিন বছরের পরে শুধু স্পেসার দিয়ে বাচ্চা ইনহেলেশন নেয় মাস্কটারও দরকার হয় না বেশ এই যে বুডেসোনাইটটা থ্রু আউট দ্য ইয়ার ইউজ করার কথা আপনি বলছেন এবার বুডেসোনাইট তো একটা স্টেরয়েড ইনহেলার তো এটাও শুনলে বাবা মারা ভয় পায় যে সারা বছর ধরে তার শিশু স্টেরয়েড ইনহেলার পাবে তাহলে সেটা কি সাংঘাতিক একটা কারণ হতে পারে কিংবা কি ঘটনা ঘটতে পারে আপনি একদম অধিকাংশ মা বাবার প্রশ্নটাই আপনি করলেন আমি মা বাবাদের কাছে এই কথাটা পৌঁছে দিতে চাই যে এখন টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স আমরা কলকাতায় বসে আমেরিকায় কি চিকিৎসা হচ্ছে আমরা সেটা দেখছি সেই চিকিৎসা আমরা ফলো করছি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে এই যে আমি আপনাকে দেখালাম যে লাল হয়ে গেছে এই যে ফুলে গেছে এটার জন্য স্টেরয়েডই চিকিৎসা কিন্তু স্টেরয়েড মানে যে সবসময় যে ভয় স্টেরয়েড সাংঘাতিক ব্যাপার তা কিন্তু নয় যেখানে দিতে হবে সেখানে স্টেরয়েড দিতেই হবে কিন্তু আপনি যদি ইনহেলারের মাধ্যমে স্টেরয়েড দেন সেটা আমি আপনাকে বললাম যে ওটা মাইক্রোগ্রামে আপনি সিরাপ যদি আপনার বাচ্চার অ্যাকিউট অ্যাটাক হয় তখন সিরাপের মাধ্যমে আপনি মিনিমাম দশ মিলিগ্রাম দশ মিলিগ্রাম দশ মিলিগ্রাম তিন দিন দেবেন থার্টি থার্টি মিলিগ্রাম আপনি যদি এটা দু বছরও দেন কন্টিনিউয়াস তাহলেও থার্টি মিলিগ্রাম হবে না এটা এতটাই সেফ বিকজ এটা ডাইরেক্ট যাচ্ছে কম ওষুধে কাজ হচ্ছে বাচ্চা ভালো থাকছে স্টেরয়েড যদি আমরা না দিই তাহলে এটা কুকড়ে যাচ্ছে বাচ্চার বারবার অ্যাটাক হচ্ছে বারবার মুখে সিরাপে স্টেরয়েড দিতে হবে স্টেরয়েড দিতেই হবে বেশ আমাদের ফোনে আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা বলুন ম্যাডাম কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন যে অনেক প্যারেন্টরা বাচ্চাদেরকে পাঠাতে চায় না তো অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের চায় না অনেকগুলো কারণ তাহলে আমি একটা জিনিস ফিল করি যে মাঠে প্রচন্ড ডাস্ট তো সেখানে ওই ডাস্টে ভরা মাঠে বাচ্চাদেরকে খেলাটা করার থেকে যুক্তি যুক্ত আশা করি না তো ম্যাডাম এর কাছে একটু সাইশন চাইছি ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন উনি জানতে চাইছেন যে অনেক বাবা মায়েরা তো খেলতে দিতে দিতে চায় না যেটা স্পোর্টস করতে চায় না কিন্তু মাঠে তো প্রচুর ডাস্ট তো সেখানে কি সত্যি যারা পেশেন্ট যারা চাইল্ড যারা অ্যাজমাতে ভুগছে তাদের কি খেলতে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত ব্যাপার সেটা যদি একটুখানি বলে দিন বাচ্চাকে যারা অ্যাজমাটিক তাদের ডেফিনেটলি এক্সারসাইজের দরকার অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অ্যাজমেটিক বাচ্চা মারা তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিতে দেয় না তারা অবিজ হয়ে যায় ওয়েট বেশি হয়ে গেলেও বুকে চাপ পড়ে বুঝতে পেরেছেন তাই জন্য আমরা তো ডেফিনেটলি বলবো যে এক্সারসাইজ দিন সুইমিং করান সাইক্লিং করান খেলতে দিন আমি একটু আগেই তাই বললাম নর্মাল বাচ্চাদের মতন অ্যাক্টিভিটি ওদের রাখুন ওদের বলুন যে তোমার তুমি সব পারবে শুধু আমার মেডিসিনটা কন্টিনিউ করতে হবে মেডিসিন নিলে ওর ওর যদি খেলতে গিয়েও যদি অ্যাটাক হয় ও ইমিডিয়েট রিলিভারটা নিয়ে নেবে আর যদি ওর কন্ট্রোলার ওর রেগুলার চলে ওর ইমিডিয়েট রিলিভার লাগবেও না 
আজকাল তো বড়দের অ্যাবাভ ফাইভ ইয়ার্স অ্যাবাভ সিক্স ইয়ার্স আমাদের ছোটো ডিভাইসও আছে ছোটো পকেটে রাখার মতন ওষুধও আছে পকেটে করে নিয়ে যাবে যদি ওর মনে হচ্ছে যে আমার অসুবিধে হচ্ছে ওইটা নিয়ে নেবে পারফেক্ট বাচ্চা একদম ভালো থাকবে আমি আজকে এই ফোরামে আরও মা বাবাদের বলবো যে প্লিজ বাচ্চাদের রেগুলার এক্সারসাইজ করান শুধু টিউশনে যাবে পড়বে বাড়িতে থাকবে এইটা কিন্তু কোনো সলিউশন না অ্যাভয়েড সিনথেটিক খাবার অ্যাভয়েড ফাস্ট ফুড বাড়ির নর্মাল খাবার খাওয়ান আর রেগুলার এক্সারসাইজ করান দিস ইজ মাস্ট বেশ রেগুলার এক্সারসাইজ বলতে একটা জিনিস মনে হলো যেহেতু লাং এক্সারসাইজ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে বলেন যে প্রাণায়াম করলে মানে যোগা কিংবা বেলুন ফোলালে এইগুলোর করলে কি কোনো উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে প্রাণায়াম তো ডেফিনেটলি ভালো কিন্তু সেটা মানে বসে বসে এক্সারসাইজের থেকে আমরা বলবো যে দৌড়া দৌড়ি করে এক্সারসাইজ করাটা মাছ মোর ইম্পর্টেন্ট আবার অনেকের সময় অনেকে এরকম আছে যে এক্সারসাইজ ইন্ডিউস অ্যাজমা হয় মারা বলে যে এক্সারসাইজ করতে গেলে ডাক্তারবাবু ওর অসুবিধা হয় সেইখানে আমরা আমাদের অন্য ওষুধ আছে এক্সারসাইজ ইন্ডিউস অ্যাজমার জন্যও আমরা ওষুধ দিয়ে থাকি তাকে আমরা ইনহেলার দিয়ে থাকি প্লাস আমরা তার আনুষঙ্গিক চেক আপটাও করিয়ে নিই যে ওর কার্ডিয়ে কোনো প্রবলেম আছে কি না অন্য কোনো অসুবিধা আছে কি না সেটা দেখে কিন্তু রেগুলার এক্সারসাইজ প্রাণায়াম ডেফিনেটলি ভালো কিন্তু বসে বসে এক্সারসাইজ করার থেকে দৌড়াদৌড়ি করে ছোট বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি করে এক্সারসাইজ করাটাই বাঞ্ছনীয় এই যে এক্সারসাইজ ইন্ডিউস অ্যাজমার কথা আপনি বললেন তো এক্সারসাইজ ইন্ডিউস যদি অ্যাজমা কোনো শিশুর দেখা যায় যে হচ্ছে তাহলে সে কি খেলাধুলো বন্ধ করে দেবে আর না দাঁড়ালে তাকে কি চিকিৎসা দিয়ে খেলাধুলোটা করে এক্সারসাইজ ইন্ডিউস অ্যাজমার জন্য আমাদের ওষুধ আছে ওরাল মেডিকেশন আছে যে মন্টিলিউকাস সেটা মন্টিলিউকাস দিয়ে আমরা দেখব ওষুধটা দেব তার সঙ্গে আমরা ইনহেলার দেব আর তাকে আমরা রেগুলেটেড এক্সারসাইজ বলব নট নর্মাল বাচ্চারা যা করছে সেটা আমরা বলবো না রেগুলেটেড আন্ডার সুপারভিশন এক্সারসাইজ করবে যখন ওর ইম্প্রুভমেন্ট হবে ধরুন ও একটা মাঠে দৌড়চ্ছে একটা চক্কর ও দিতে পারছে তারপরে গ্র্যাজুয়ালি যখন ও দেখছে যে ও ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে ওর অসুবিধে হচ্ছে না তখন ও সেকেন্ড দিচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড দিচ্ছে থার্ড রাউন্ড দিচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি আমরা ওটা বাড়াবো আন্ডার মেডিকেশন আন্ডার সুপারভিশন বেশ আর সরকারি হাসপাতালে এই অ্যাজমা সংক্রান্ত মানে স্পেশালি চাইল্ডহুড অ্যাজমা সংক্রান্ত কি কি ধরনের পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে এখন এখন সরকারি হাসপাতালে এই অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট সব জায়গায় অ্যাভেলেবল আছে এই পরিষেবা ওখানে ফ্রি আছে ওখানে অ্যাজমা ক্লিনিক হয় রেগুলারলি সপ্তাহে দু দিন তিন দিন করে ক্লিনিক হয় মেডিসিন ওখানে দেওয়া হয় আর আমি এই ফোরামে সবাইকে বলবো যে আপনাদের দূরে গিয়ে অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট করতে হবে না আপনারা নিজের বাড়ির কাছে যে সরকারি হাসপাতাল আছে ওই পরিষেবাটা আপনারা নেবেন আর ওপেন মাইন্ডে যাবেন যে আমার বাচ্চা এখন আর কোনো স্টিগমা নেই যে আমার বাচ্চার অ্যাজমা লোককে বলবো না অ্যাজমা হয়েছে ওরকম নয় এটা তো হচ্ছে পলিউশন আছে কত কারণের জন্য অ্যাজমা ভাইরাল ইনফেকশন পলিউশন এটা অ্যাকসেপ্টেড এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড সেখানে আপনি ওই পরিষেবাটা নিন আপনাকে যত দিন ট্রিটমেন্ট করতে বলছে তত দিন ট্রিটমেন্ট করুন আর এটা একদম ইজিলি অ্যাভেলেবেল আছে প্রত্যেকটা হেলথ সেন্টার পর্যন্ত হেলথ সেন্টারে পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে এই অ্যাজমার পরিষেবাটা বেশ আর একটা জিনিস আপনি বললেন একটা উপসর্গ যে গায়ে চাকা চাকা বেরোতে পারে হ্যাঁ তো অনেক সময় এসে তো মায়েরা প্রশ্ন করেন যে কোনো খাবার কি বাদ দিয়ে দেব যে ওটা থেকে অ্যালার্জি থেকে কি অ্যাজমা হতে পারে এইটাও যদি একটু বুঝিয়ে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অনেক সময় মারা আসে তারা এসে একটা বড় লিস্ট নিয়ে আসে যে ফুড অ্যালার্জি আমরা অ্যালার্জি টেস্ট করিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাজমা হচ্ছে এডভায়রমেন্টের অ্যাজমা আমি আগেও বললাম ভাইরাল ইনফেকশন পলিউশন আর ফুড অ্যাজমা ফুড অ্যালার্জি আমরা মাদের বলি যদি আপনার অবজারভেশন থাকে যে পার্টিকুলারলি এই ফুডে বাচ্চার অ্যালার্জি হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি সেটা দেবেন না কিন্তু মানে ব্ল্যাঙ্কেট কাভারিং যে বাচ্চার অ্যাজমা আছে বলে দিদি ওকে বেগুন দিচ্ছি না ডিম দিচ্ছি না এইটা মানে জেনারেল নোশন কিন্তু ছোট বাচ্চার একটা ডিম হচ্ছে একটা কমপ্লিট ফুড তার ডিম অ্যাভয়েড করার কোনো যুক্তিই নেই কিন্তু ডেফিনেটলি মা যদি অবজার্ভ করে যে ডিম খেয়ে বাচ্চার গায়ে দাগড়া দাগড়া বেরোচ্ছে কখনোই সেটা দেবে না অ্যালার্জি টেস্টের অ্যালার্জি টেস্টটা তখনই রেলিভেন্ট হয় যখন আমরা বাড়িতে ধরুন এই ককরোচ ককরোচ তারপরে বাড়িতে বললাম পাখি কুকুর বেড়াল যদি থাকে তাদের যে তাদের কাছ থেকে যে অ্যালার্জেন্টগুলো হয় সেই অ্যালার্জি টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওই বাচ্চার সেই পার্টিকুলার এতে অ্যালার্জি আছে কি না সেটাকে অ্যাভয়েড করলে ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে যাবে বেশ আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন 
হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ বলছি যে আমার ছেলে আড়াই বছর বয়স থেকেই মানে এই রোগ আক্রান্ত আর কি এখন চোদ্দ প্লাস ঠিক আছে ফর্টিন প্লাস ওর এজ তো ওর আমি আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে টেনশন হলে কি শ্বাসকষ্ট বাড়ে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন আমাদের ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমি সোনারপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমার বাচ্চার বয়স থ্রি প্লাস ও যখন মানে ভোরের দিকে দুধ খায় তখন দুধ খাওয়ার পরে এই বমিটা হয় আর মাঝে মাঝে পনেরো দিন এক মাস পর হালকা কাশি হয় তো আমি বলতে চাইছি অনেকে তো অ্যাজমা মতন রোগ থাকে বাচ্চাদের বা বড়দের তার কাশি থেকে কি ছোঁয়াচেটা আসে বাচ্চাকে তো সবাই কোলে নেয় আদর করে চুমু খায় डिजेजेड কিন্তু ওই সময় আপনাকে দেখতে হবে স্পাইরোমেট্রিক করে যে আপনার বাচ্চার সত্যি সত্যি ওই সময় ওর অ্যাজমা অ্যাটাকটা হচ্ছে কি না এটা হলো বড় বাচ্চার প্রশ্নের উত্তর এবার হচ্ছে সোনারপুরে যিনি প্রশ্ন করেছেন সবচেয়ে প্রথমে যে ভোরবেলা আপনার বাচ্চা তিন বছর বয়স তিন বছর বললেন তিন বছর বয়স ভোরবেলা দুধ খাওয়ানোর কোনো দরকার নেই মাদের হচ্ছে বমি করে হ্যাঁ দুধ সকালবেলা উঠে ওকে খাওয়ানোর দরকার নেই সব সময় মাদের বলি আমরা যে বাচ্চা খিদে পেলে খাবে ওই সময় শুয়ে শুয়ে দুধ খায় ওর যে বাচ্চাদের আজমা থাকে তাদের অনেক সময় রিফ্লাক্স হয় খাবারটা ওপরের দিকে ওঠে ওই সময় আপনি দুধটা না দিয়ে দেখুন ও যখন উঠে উঠবে যখন ও বসবে তিন বছরের বাচ্চা হাঁটাচলা করবে উঠে বসে যখন ও খিদে পেয়েছে বলবে তখন যদি আপনি খাওয়ান তখন দেখুন যে ও বমি করে কি না আর যদি ওর রেগুলার কাশি হয় যদি ওর প্রত্যেক মাসে মাসে এরকম কাশি হয় তাহলে আপনি নিকটবর্তী আপনার এতে গিয়ে আপনার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গিয়ে আপনি চেক করাবেন আর দুধের মানে এই শুধু এই হিস্ট্রি দিয়ে বলা যাবে না যে আপনার বাচ্চার অ্যাজমা আছে কি না না ওনার আর একটাও প্রশ্ন ছিল যে যাদের অ্যাজমা রয়েছে কিংবা যাদের এরকম সর্দি কাশিতে যারা ভুগছে তাদের থেকে অ্যাজমা ছোঁয়াছে কি না সেই অ্যাজমাটা মোটা এক মোটেই ছোঁয়াচে নয় অ্যাজমাটা একটা ক্রনিক ডিজিজ যেরম ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে নয় যেরম হাইপার টেনশন হাই ব্লাড প্রেশার ছোঁয়াচে নয় এটাও কখনোই ছোঁয়াচে নয় बुके আপনারা বুঝতে পারেন না আমরা ডক্টর আমরা স্ট্রেথ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি এই যে যখন এরকম তখন আমি সব সময় বলছি যে এই পরিস্থিতিটা এরকম হয় সরু জায়গা দিয়ে হাওয়া গেলে একটা শ শ শ শ আওয়াজ হবে আপনি আপনার ডক্টরের কাছে নিয়ে গিয়ে চেক করাবেন ওই সময় যেই সময় আপনার বাচ্চার সর্দি কাশি হচ্ছে সেই সময় যদি শ্বাস শ্বাস শব্দ হয় তাহলে চান্স আছে যে আপনার বাচ্চার অ্যাজমা আছে কিন্তু আপনাকে এটাও বলি যে ভাইরাল ইনফেকশান বারবার হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশানেও কিন্তু বাচ্চার এরম এটা লংটা এরকম এই ফুসফুসের এই টিউবটা কুচকে যেতে পারে তখন কিন্তু শাঁসাও হতে পারে এটা আপনাকে ডক্টরের কাছে গিয়ে বারবার এটা আপনাকে ওই সময় চেক করাতে হবে ম্যাডাম আপনি আর একটা জিনিসও বললেন যে পাঁচ বছরের ওপরের বয়সে সেরাম আইজি করতে বলেন এটার সিগনিফিকেন্স কি আর একটা টেস্ট ওই স্পাইরোমেট্রির সাথে অনেক সময় আপনারা দেন করতে ফেনু ফেনো এই দুটো যদি একটুখানি হাইলাইট করেন স্পাইরোমেট্রি তো আমি বললাম যে পথটা কতটা খোলা আছে এইটি পার্সেন্ট আছে না নাইনটি পার্সেন্ট আছে সেটা আমরা দেখি নাম্বার টু হচ্ছে ফেনো ফেনো হচ্ছে যে আমাদের নাক থেকে একটা নাইট্রিক অক্সাইড বেরোয় সেটা বেরোলে কি যদি আমার এইখানে যদি ইওসিনোফিল ইওসিনোফিলকে আমরা অ্যালার্জি দিয়ে অ্যাসোসিয়েট করি যাদের ইওসিনোফিল বেশি থাকে তাদের কিন্তু ফেনোটা বেশি হবে মানে বাচ্চাদের কুড়ির তলায় থাকার কথা ওটা যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয় তার সঙ্গে স্পাইরোমেট্রির পথ খোলা ষাট সত্তর আমাদের কনফার্মেশন হয়ে যায় যে বাচ্চার অ্যাজমা আছে এটা আইজিই টোটাল ওটা আইজিইটা আইজিইও আমাদের অ্যালার্জি যাদের বেশি থাকে তাদের 
আইজি অ্যালার্জি যাদের থাকে তাদের আইজিইটাও বেশি থাকে তাই জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা একটা এক্সরে করে নিই অনেক সময় টিবি থাকলেও কাশি কমতে চায় না তাই স্ক্রিনিংয়ের জন্য একটা এক্সরে করতে হবে বড় বাচ্চাদের স্পাইরোমেট্রিক করতে হবে তার সঙ্গে ফেনো করতে হবে তার সঙ্গে আমরা আইজি কিন্তু আইজি আরও ইম্পর্টেন্ট হয় যদি পরিবেশে তারা আমাদের ইনফরমেশান দেয় যে পরিবেশে আমাদের কুকুর বেড়াল আছে কি আমাদের বাড়িতে অনেক ওই ককরোচ আছে কিংবা অনেকে বলে যে মানে আরবান মানে রুরাল এরিয়াতে বলে তাদের ঘুটে কিংবা ধোঁয়া এই উনুনে আজকাল সবাই গ্যাসে রান্না করে উনুন জলে ওই পার্টিকুলার অ্যালার্জেনগুলো দিয়ে টেস্ট করে ওই পার্টিকুলার অ্যালার্জেনের আইজিই যদি বেশি থাকে ওটা আরও স্পেসিফিক হয় আর কি বেশ কোনো কি টিকাকরণ করানো সম্ভব যাতে এই যে ভাইরাল ফিভার থেকে অ্যাজমাটা হচ্ছে সেটাই বন্ধ করা গেল তাহলে আর অ্যাজমা অবধি গেল না ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ভাইরাল ফিভার থেকে তো অ্যাজমা হয় ছোট শিশুদের অ্যাজমা হয় না কিন্তু অ্যাটাকটা ট্রিগার করে হ্যাঁ আচ্ছা এবার ভাইরাল ফিভার হলে কি হয় যে এই যে পথটা এই পথটা লাল হয়ে যায় লাল হওয়ার জন্য কি হয় ইনফ্লেমেশন যেটা হয় ইনফেকশন বলছি না ইনফ্লেমেশন লাল হয়ে যায় তাতে অন্য ব্যাকটেরিয়াগুলো এসে বাসা বাঁধে তাই জন্য অ্যাজমার এস সাচ কোনো টিকাকরণ নেই কিন্তু সিজনাল ফ্লু এইসব বাচ্চাদের বারবার যেহেতু ইনফ্লুয়েঞ্জা এদের খুব তাড়াতাড়ি এদের অ্যাটাক করে ওরা সিজনাল ফ্লু ভ্যাকসিন দিতে পারে ওদেরকে যেহেতু এই এরকম লাল হয়ে যায় নিমোনিয়া হতে পারে এই সব থেকে ওদের রক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু তার তার মানে এই না যে এইগুলো অ্যাজমা অ্যাটাক মানে অ্যাজমা করবে না এটা আমাদের হাতে খুব সময় খুব কম যদি খুব সংক্ষেপে বলেন কিভাবে মায়েরা সচেতন হবেন কিভাবে মায়েরা সচেতন হবে সচেতন হবে মাদের যদি যেই যেরকম যেই সিস্টেম যেই সিমটামগুলো আমি বললাম এগুলো দেখলে রাত্রিরে কাশি ভোরে কাশি প্রত্যেক মাসে মাসে বাচ্চার সর্দি হচ্ছে কাশি হচ্ছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে সেই মাদের কিন্তু ভাবতে হবে যে আমার বাচ্চার অ্যাজমা আছে সেখানে যদি ডক্টর ডায়াগনোসিস করে যে আপনার বাচ্চার অ্যাজমা আছে আপনার বাচ্চার ক্রনিক ট্রিটমেন্ট আছে প্লিজ প্লিজ আমি তাদের রিকোয়েস্ট করব তারা যেন কন্টিনিউয়াস ওষুধটা দেয় মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিয়ে বাচ্চার অ্যাটাকটা বাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চাকে নেবুলাইজ করিয়ে ভর্তি করিয়ে বাচ্চার ভয়টা যাতে না বাড়িয়ে দেয় বেশ আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষে আজকে এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এই চাইল্ডহুড অ্যাজমার হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া সম্ভব আজ এই পর্যন্তই ডক্টর গাঙ্গুলি স্টুডিওতে আসার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার নমস্কার